హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు నమస్తే రమ్ గారు నమస్తే జయ మర్యాద మన సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాం కదండి మనం సో ఒక స్టోరీ ఈరోజు ఇంతకీ మర్యాద రామాల నుంచి మీరేం తెలుసుకున్నారు జయ తెలివిగా ఎలా ఉండాలి తెలివి తేటల్ని మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి అదే ఎవరి వైపు న్యాయం ఉందో తెలుసుకోవాలంటే మెదడుకి పదం పెట్టాలి చెప్దాం మర్యాద రామన్న గారు ఉన్న పక్క ఊర్లో ఒక చిన్న సైజు రాజా వారు ఉన్నారు రాజా గారి దివాణం చాలా ఘనత వహించిన దివాణం బాగా చాలా పేరు ఉండేదట అయితే ఏమైందంటే రాణి గారికి బోలెడని గాజులు అంటే ఇష్టం అంట ఆ రాజా గారి భార్యకి ఆవిడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా గాజులు వేసుకునేవారు ఓసారి ఏమైందంటే చేతికి ఏదో ఎలర్జీ వచ్చి ఆవిడికి ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి కదా మనకి నాకు కూడా మట్టి గాజులు పడవు సరదా కానీ వేసుకుంటే రెండు మూడు రోజుల్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలా మందికి వస్తాయి అవునండి అయితే ఏమన్నారు లోహంలో కలిసిన ఏదో ఒక పదార్థం వల్ల ఈవిడికి సూట్ కావట్లేదు కాబట్టి గాజులు వేసుకోవద్దన్నారు పాపం అంతకుముందు చేతులు నిండా వేసుకునేవారు గాజులు అన్నీ తీసి ఓ సంచులు పెట్టి ఎక్కడో అల్మర్లో పెట్టుకున్నారు పెట్టేశారు తర్వాత ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు ఆవిడ పాపం నిరాభరణం కానీ తిరిగేవారట చేతులకి ఏదో గంధం రాశారు అది రాశారు ఇది రాశారు అప్పట్లో పాతకాలపు వైద్యాలు ఉండేవి కదా రకరకాలు రకరకాల వైద్యాలు చేస్తే ఒక మూడు నాలుగు నెలలకి మొత్తానికి తగ్గు మొహం పట్టింది తగ్గు మొహం పడితే ఏదో పక్క ఊర్లో ఇంకో రాజా వారి ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఏదో వచ్చింది ఆభరణాలు ఇప్పుడు రాణి గారు మేలి మూసుకేసుకుంటారు మొహం పెద్దగా కనపడదు బాగా కనపడేవి ఏమిటి మెళ్ళో కొద్దిగా నడుంకి వేసుకునేవి మెళ్ళో వేసుకునే పెద్ద పెద్ద హారాలు గాజులే కనిపిస్తాయి అవును ఇప్పుడు ఈ బోస్ చేతులతో ఎలా వెళ్ళను గాజులు తీయండి రా వేసుకుంటానని చెప్పింది ఆవిడ గాజుల మూట ఊడ తీశారు ఊడ తీస్తే ఈవిడికి రెండు ఎందులు పదహారు జతల గాజులు ఉండాలట అక్కడ ఓకే అక్కడ పది జతలే ఉన్నాయి ఓ పదహారు జతలకి పది జతలే ఉన్నాయంటే ఆరు రెండు పన్నెండు గాజులు మిస్ అయిపోయింది దాంతో ఆవిడ హెయ్యాడవటం మొదలు పెట్టారు నా గాజులో పోయినాయో అని ఒక పూట అంతా దాని మీద రగడి నడిచింది కాదు ఇంకో మూట కట్టి ఉంటామని ఇంకో చోట పెట్టి ఉంటామని మొత్తం అన్నీ తీశారు అయితే ఆ రోజు వచ్చిన వైద్యుడిని సాక్షికాన్ని పిలిచారు వైద్యుడు ఏమన్నాడు అంటే నా సముఖంలోనే రాణి గారి చేతులు గాజులు తీయించాను నేను ఎర్ర గడ్డగుడ్డలో మూట కట్టారు మూట కట్టి పలానా ఒక అమ్మాయికి అప్పచెప్పారు ఆ అమ్మాయి ఎదురుకుండా ఉండే అమ్మాయి నేను ఇప్పుడు ఆ రోజు ఉన్న వాళ్ళే కదా మళ్ళీ గాజులు వేసుకోవాలి నాలుగు నెలల తర్వాత ఇప్పుడే గాజులు వేసుకుంటున్నారు సో ఈ గాజుల మూట ఎవరు తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టారో ఆ మనిషి నాకు వేగ్గా గుర్తుంది బాగా గుర్తులేదన్నాడు వైద్యుడు ఆ వాళ్ళ ఆ గాజులు తీసాక ఆయన వైద్యం చేశాడు కొంచెం చేతికి మంది ఏదో రాసాడు అనమాట అందుకని క్లియర్ గా గుర్తుంది మనమైనా అదే చేస్తాం కదా నేను ఈ పని చేసినప్పుడు నువ్వు చూసావా అని అడుగుతూ ఉంటాం ఈ అడిగిన సాక్ష్య అని పిలుస్తాం డాక్టర్ గారు సాక్ష్యం చెప్పింది అయితే ఇది ఖచ్చితంగా మొత్తం గాజులు ఎర్ర పట్టుగుడ్డలో మూట కట్టారు అదే పట్టుగుడ్డ మూటలో ఇప్పుడు పది జతలే ఉన్నాయి మిగిలిన ఆరు జతలు మిస్ అయిపోయినాయి మిస్ అయిపోయే సరికల్ ఆవిడ బాగా దుఃఖించారు నా గాజులు మా అమ్మ కొన్నది మా తాతమ్మవి మా ముత్తమ్మవి అని ఆవిడ దుఃఖపడ్డారు ఇప్పటికి ఇప్పుడు అప్పుడే ఏదో వేసుకున్నారు ఇక మా సాయంకాలానికి ఆవిడ నా గాజులు ఎక్కడనాయి తెచ్చిస్తే కానీ నేను అన్నం తిన్నని కూర్చున్నారు ఆవిడ ఓకే ఎవరో తీసుకుపోయారు అది కనుక్కోండి ఎవరు తీసుకెళ్లారు అక్కడి నుంచి అంతఃపురంలో ఉన్న దాసుల్ని సేవకుల్ని అందరినీ నుంచోబెట్టారు నుంచోబెడితే ఇప్పుడు నువ్వా నువ్వా అంటే అందరూ ఏళ్ల తరబడి పనిచేసేవాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు వీళ్లలో ఎవరో తెలియదు ఎట్లా ఎవరిని అడుగుతారు దాంతో ఏం చేశారంటే ఈ సేవకుల్లో ఒకడు కొంచెం రాజుగారికి పురాతనమైన ఎత్తు పెంచిన ముసల్త సేవకుడు అన్నాడు బాబు ఇది మన వల్ల కాదండి ఎవరిని అంటాము ఎంతమంది నేను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాము మనకి సోము ఒక చోటు ఉంటే అనుమానం ఒక చోటు ఉంటుంది ఎస్ ధర్మరాజు వాడు అంత వాడే చెప్పాడు అనమాట పాపాల్లో పెద్ద పాపం ఏంటంటే సొమ్ము పోగొట్టుకున్న వాడికి వచ్చే పాపమే పెద్ద పాపం ఎందుకంటే మనకు వస్తువు పోయింది అనుకో మనం అందరినీ అనుమానిస్తాం అందులో దొంగ ఒక్కడు ఉంటాడు మిగిలిన వాళ్ళందరినీ అనుమానిస్తే చాలా పెద్ద పాపం అవుతుంది అందుకని ఈ పాపం మనం చెయ్యొద్దు మర్యాద రామన్న గారిని పిలుద్దామండి ఆయన అయితే రెండు పూటల్లో తేల్చేస్తాడు ఈ సంగతి మనం అక్కడే పోలేం రాజా గారు ఆయన భార్య గారు ఆవిడేమో మూసుకెళ్ళి ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళదు అందుకని ఏం చేశారు మర్యాద రామన్నని పిలిచారు పిలిచేసారు కదా ఆయన మొత్తం సేవకుల్ని అందరినీ చూశాడు బీర్వా చూశారు అల్మర్ చూశారు ఎక్కడి నుంచి దారులు సహజంగా చూ పోలీసు వారు వస్తే ఎలాగా బాగా ఏర్పాటుగా చూస్తారో అన్ని చూసిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళొస్తానండి నా దగ్గర మంత్రపు పుల్లలు ఉన్నాయి మా నాన్నగారు
ఇంత తన పిల్లలు మొత్తం పనిచేసే వాళ్ళు ఇది రాజు గారికి బావమర్తితో సహా సమస్తమైన వాళ్ళకి ఇచ్చిన రాజు రాణి తప్ప మిగిలిన అందరికి తలా ఒక పుల్లా సప్లై చేశారు ఇవి ఎలాంటి మంత్ర ప్రభావం ఉందంటే ఇవి ఇంచి పెరుగుతాయి మూడు ఇంచీలు అవి నాలుగు ఇంచీలు అవుతాయి అనమాట సరే అందరికి తలా ఒక పుల్లా ఇచ్చారు ఒక నిద్ర చేయించండి మీ ఇంట్లో రేపొద్దున మళ్ళీ వస్తాను నేను రేపొద్దున మీ పిల్ల పేర్లు అన్ని ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి ఏర్పాటుగా ప్రతి వాడి పేరు రాసుకోవాలి పుల్లివ్వాలి ఇట్లా అందరి పేర్లు రాశారు లిస్ట్ ప్రకారం మళ్ళీ నా పుల్లలు నాకు అప్పచెప్పండి మా నాన్నగారు ఇచ్చిన మహామహిమాన్వితమైన పుల్లలు నేను చాలా చోట్ల వాటిని వాడుకుంటానండి పుల్లలు పారేయకూడదు అవన్నీ జాగ్రత్తలు చెప్పారు ఇది కూడా బాగానే ఉంది సరే పుల్లలు ఇచ్చేశారు మళ్ళీ రామన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి పడుకున్నాడు మర్నాడు పొద్దున వచ్చాడు వచ్చేసారు కల సరే పుల్లలన్నీ వచ్చినాయి పుల్లలన్నీ పెట్టారు వరుసగా అందులో నుంచి ఒక పేరును కొట్టేసి వీడు దొంగండి అని చెప్పారు రాజా వర్ణర్ అదేంటండి పుల్లలన్నీ ఒకే సైజులో ఉన్నాయి మీకు ఎలా తెలిసింది అంటే నాకు తెలిసిందండి అని ఈ పుల్లలన్నీ ఒక చోట కట్టకట్టి పెట్టారు కట్టకట్టి కట్టలో ఒక పుల్ల ఇంత తక్కువగా ఉంది ఇంత తక్కువ ఉంది ఈ పుల్లని ఎవరు విరిచాడో వాడు దొంగ ఎందుకంటే ఇంచీ పెరిగిపోతుందేమో అని భయపడి ఆ ఇంచి వాడు ఇచ్చేసాడు అనమాట మిగిలిన వాళ్ళంత దొంగతనం చేయలేదు కదా మంత్ర పుల్లలు వాళ్ళ మీద పని చేయవు ఆ పేరు ఆ పుల్ల ఎవరిదో ఆ పేరు ఎవరిదో చూసి పెట్టుకున్నానండి వీడే దొంగ వీడు రెండు బిగితే నిజం చెప్తాడు అనేసరి కల్లా అప్పుడు వాడిని బాగా బంధించి కేకలేశారు ఏమిటి సంగతి అంటే వాడు నేనే దొంగతనం చేస్తానండి అమ్మగారు ఇంకా గాజులు వేసుకోరు ఆవిడకి ఎప్పటికి లెక్క తెలుస్తుందో ఇన్ని ఉన్నాయి పదహారు జతల గాజులు అంటే ఎన్ని ఉంటాయి ముప్పై రెండు గాజులు ఉంటాయి అందులో నుంచి కొన్ని తీసేస్తే మాత్రం ఏం తెలుస్తుంది అని అనుకున్నానండి అందుకని నేను తీసేసాను ఒకవేళ నేనే దొంగ నేను తెలిసిపోతుందేమో అది ఎలాగో ఇంచి పెరుగుతున్నదా ఆ ఇంచి మనమే తగ్గిద్దామని విరిచానండి అన్నట్టు ఇంతకీ పుల్లలు మంత్ర పుల్లలు కాదు మామూలు పుల్లలే ఇంత జాగ్రత్త చెప్పడంతో కథంతో చెప్పారు కదా మా నాన్న ఇచ్చారు మహి మహిమాన్విత పుల్లలు అనగానే జాగ్రత్త పడతారు దాంతో వీడు దొంగ అని తేలింది సింపుల్గా ఈ మిగిలిన వాళ్ళని అనుమానించకుండా ఎవరిని అవమానించకుండా మిగిలిన వాళ్ళ మనసులు నొచ్చుకోకుండా దొంగతనం ఎవరు చేశారో వాడిని మాత్రమే సింపుల్గా తీసి పక్కకు పెట్టగలిగారు మర్యాద రామన్న కథ చాలా బాగుందండి కానీ దొంగతనం అనేది మనం రెగ్యులర్ గా వింటూనే ఉంటామండి వింటా ఎవరిది పోయిందన్న గుండె అంటే వెంటనే మనం ఇంట్లో పని మంచి మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చారు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వచ్చారా మీరు ఎక్కడైనా పడేసారా మనకి వస్తువు పోగొట్టుకుంటే మనకి పది రకాల అనుమానాలు వస్తాయి అవునండి కదా సో ఈ అది పెద్ద పాపం అట మహాభారతంలో చెప్పబడింది కానీ మరి అనుమానిస్తాం కదా వస్తువు పోగొట్టుకున్న వాడికి వచ్చే పాపం అన్నిటికంటే పెద్ద పాపం దేవుడ వస్తువులు ఏం పోవద్దు పోవద్దు మనవి పోతే పోయింది అనుకోలేం కదా అనుకోలేం చిన్నది పోయినా ఇదేంటి వీళ్ళు తీసారా వాళ్ళు తీసారా వాళ్ళు ముందు వచ్చే ఇలా అనుమానం వచ్చేస్తుంది అవును అవి మా పాపం చేసినట్టు అవుతుంది అందుకని అలాంటి పాపాలు చేయకండి వస్తువులు పోగొట్టుకోకండి జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటాం రైట్ రామ్ గారు ఇంకొక స్టోరీ తో కలుద్దాం ఓకే ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి ఇన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు